హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ప్రస్తుతం మనము ఎంఎంసిసి టాలెంట్ హై స్కూల్ దగ్గర ఉన్నాము సో ఈ స్కూల్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఈ స్కూల్లో ఒక ఈవెంట్ అనేది ఈరోజు జరుగుతుంది సో ఇట్స్ నాట్ ఈవెంట్ ఇది ఒక ఎలక్షన్స్ ఎలక్షన్స్ అంటే పొలిటీషియన్స్ దగ్గర అందరూ జరుగుతుంది కదా సో అలాంటి ఎలక్షన్స్ స్కూల్లో కూడా జరుగుతున్నాయి యూజువల్గా ఏంటి ఎలక్షన్స్ అని చెప్పి నేను ఐ మీన్ వాళ్ళు అడగడం జరిగింది సో ఇందులో భాగంగా వారు చెప్పింది ఏంటి అంటే వాళ్ళ స్కూల్ నుంచి డాక్టర్స్ అండ్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్ అందరూ కూడా అయ్యారు బట్ వాళ్ళ ఏమి ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఒక మంచి లీడర్ అన్నది రావాలి సో ఆ లీడర్గా సంబంధించి రూల్స్ అండ్ నో అతను ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా బేస్ చేసుకొని స్టూడెంట్స్ ఎలక్షన్స్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుందంట ఈ యొక్క స్కూల్ చైర్మన్ టి సత్యనారాయణ గారు మనతో ఉన్నారు వారి మాటల్లో అసలు ఏంటి దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి దిస్ కా ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఐఎమ్ ఆర్గనైజింగ్ ఇట్ ఈస్ లిటరలీ ఐ గాట్ ఏ ఐడియా ఇన్ మై బ్రెయిన్ ఎంటైర్ ఇండియన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్షన్ సిస్టమ్ అండ్ లివింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ our entire human beings people should live 100 years they mm. are they are living for 100 years nowadays it is reduced to 65 years to 70 years yes it is the very very important point mm. which i realized because mm. i was directly indirectly connected with this political system as well as the students life cycle as well as my parents and those who are mm. part of the entire indian political system every day i am connecting with these people hmm. in that part the students plays major role hmm. and those leaders who are there in the india from 1947 to till date every leader from childhood only they are prepared their life their leadership qualities 10th class lo unna prati student kuda ee roju em antunnadu ante me maaku vote unte baagunnu mem vote esi unte baagunnu maaku kuda anta knowledge vachindi kada అనే ఆలోచనలో ఈరోజు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మీ స్టూడెంట్స్ చెప్పడం జరిగిందా అండి సో నేను ఎందుకు ఈ ఆలోచన చేస్తున్న ఎందుకు ఈ ఆలోచన నాకు వచ్చిందనంటే రాబోయే రోజుల్లో ఏదైతే అమెండ్మెంట్ పార్లమెంట్లో జరిగిందో ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం ఉంది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు ఏదైతే చేశారో నేను అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ లోపు అది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కూడా చేయొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నా అంటే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఏదైతే ఏ స్థాయిలో అయితే ఆయన భారతదేశాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ పోతున్నారో ఆ పద్ధతి చూస్తూ ఉంటుంటే ఈ ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోషల్ మీడియా సోదరులు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా పబ్లిక్ని ఈవేళ ఇంత చైతన్య మంతులు చేశారు కదా పిల్లల స్థాయి నుంచి అంటే పిల్లలు ఆలోచన మొదలయ్యేది పదవ తరగతిలో పదవ తరగతి స్టూడెంట్ నుంచి పిల్లడు ఆలోచన మొదలవుతుంది మనకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే బాగున్నో మనకి చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే బాగున్నో మనకు మినిస్టర్ ఎవరైతే బాగున్నో మనం ఎవరికి ఎవరైతే బాగుందనే ఆలోచన ఏ రోజు అయితే పిల్లల్లో మొదలైందో వాడికి ఓటేసే హక్కు వచ్చిందని నేను అనుకుంటాను నేను ఈరోజు మనము ఒక లీడర్షిప్ని డెవలప్ చేసే క్వాలిటీని పిల్లలు కానీ ఇన్హెరిట్ చేసుకోగలిగితే వాళ్ళకి కానీ మనం అది ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగితే ఈ ట్రూ లీడర్ కింద నేషన్కి మనం సప్లై చేయగలిగితే ఇట్ జస్ట్ లైక్ ఫ్యాక్టరీ ఎవ్రీ స్కూల్ అండ్ ఆఫ్ ద ఇట్ ఇస్ అ ఫ్యాక్టరీ వీ విల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ద గుడ్ బ్రెయిన్స్ వీ విల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ద గుడ్ బ్రెయిన్స్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ స్కూల్ ఈజ్ అ ఫ్యాక్టరీ అండ్ ఆఫ్ ది డే బట్ వీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ద గుడ్ బ్రెయిన్స్ సో ఇన్ దట్ కేస్ the brains which we are going to manufacture for the future that should be a very strong and bold and passions brain i undan సార్ యాక్చువల్లీ ఈ ప్రాసెస్ అనేది పిల్లలకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు మీతో ఎలక్షన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేద్దామని చెప్పినప్పుడు సో ఫస్ట్ మూమెంట్ ఏమన్నారు వాళ్ళు మా పిల్లలు మా స్టాఫ్ మా పేరెంట్స్ అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఈ ప్రాసెస్ చెప్పినామంటే మేము కూడా ఆశ్చర్యపోయాం ఏంటి వింతగా ఉందని చెప్పి మా పిల్ల మా పేరెంట్స్ అయితే ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు మా పిల్లలు అయితే అసలుకి ఇది ఒక అంటే మేము గత రెండు రోజుల నుంచి ఈ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేశాము మాక్ ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేశాము అయ్యా వీ కండక్టెడ్ ద మాక్ ఎలక్షన్ బికాస్ దే డోంట్ నో యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్ దట్ వీ ఇంప్లిమెంటెడ్ హియర్ వీ వీ ఫస్ట్ వీ గివెన్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ దెన్ వీ ప్రిసిడింగ్ ఆఫీసర్ పోలింగ్ ఆఫీసర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ డిజైన్ అండ్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్స్ అంటే స్టూడెంట్స్ ఏనా వాళ్ళు కూడా our staff we are segregated our staff in different sector one one is election officer another is election polling officer like that we divided all the officers okay. 
exactly what the procedure government of india implemented that is the same procedure we implemented in the system because once we are telling avalaki kachithanga em jarugutundi bharat bharat deshamlo rajyangam em cheptundo danne valaku porulo pettadam jarugutundi entire ga ee education system ni entire india lo 300 schools start cheyalani anukuntunnamu ee 300 schools lo ippudu maa daggara already 3 schools unnai maaku next academic year 2023 24 lo inko 7 schools start chesi next 5 years lo mottham oka 3 100 schools pan india lo start cheyalani ప్రతి దగ్గర ఇదే సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ప్రతి దగ్గర స్టూడెంట్స్ లీడర్షిప్ సిస్టమ్ ని గవర్నమెంట్ కరికులంలో లేనప్పటికీ కూడా ఇది ఒక వర్క్ షాప్ లాగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ లాగా తీసుకొని దీన్ని ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ కింద పెట్టి క్లాస్ స్కూల్ టైం టేబుల్ లో ఒక క్లాస్ ని అలాట్ చేసి సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు వీళ్ళందరికీ కూడా దీని మీద అవేర్నెస్ తీసుకురావాలని మేము ప్లాన్ చేస్తాం సో ఇది పరిస్థితి చూసాం కదా ప్రజెంట్ జనరేషన్లో కిడ్స్ అందరూ కూడా చాలా వరకు మార్క్స్ అని చెప్పి మార్క్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలా కాదు సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటూ కూడా తను చెప్పడం జరుగుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ హండ్రెడ్ లైక్ యూనో వన్ క్రోర్ స్టూడెంట్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అవుతూ ఉంటారు బట్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఐ మీన్ వన్ క్రోర్లో నైంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ లా ఐ మీన్ ది డోట్ హ్యావ్ ఎనీ జాబ్స్ అనమాట సో అవి ఎప్పుడైతే కంటిన్యూటీగా మనం చదువుతామో సో ఫ్యూచర్లో ఆ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకు వస్తూ ఉంటుంది సో these are these are my words to all the students and you know parents and parents kuda and students evaraithe unnaro vaalla yokka pillalki so whatever they are interested into it so adi maatrame vaalaki ivagaligithe they can give the best మొత్తానికి ఈ యొక్క ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్ అయితే ఇక్కడ ఉంది బ్యాలెట్ బాక్స్ అని చెప్పి అసలు ఒక రియల్ ఎలక్షన్ లాగే వాళ్ళు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి చూపిస్తారు మనకి చూద్దాం అంటే ఇది ఎలక్షన్ స్కూల్ ప్రెసిడెంట్కి సంబంధించిన ఎలక్షన్ ఏదైతే చేసామో ఇది మేము ఒక క్లోజ్ సర్క్యూట్లో బూత్ లాగా అరేంజ్ చేసాము ఎందుకంటే పిల్లలకు కూడా నాలెడ్జ్ ఉండాలి బూత్ ఎలాగ ఉంటుంది అని అనేసి సో అట్లానే ఇంక్ కూడా పెట్టడం జరిగింది ప్రతి స్టూడెంట్కి వాళ్ళు ఓట్ వేసే బిఫోరు వాళ్ళకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫింగర్కి మేము అది కూడా చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫింగర్కి ఓ ఇంక్ పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి బ్యాలెట్ పేపర్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు బ్యాలెట్ పేపర్ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఇక్కడ కన్సర్న్ క్లోజ్డ్ బూ బూత్లోకి వస్తారు వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళకి ఇంకొకరు చూడకుండా వాళ్ళు వాళ్ళు ఇట్ ఈస్ ఎ ఓట్ రైట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఇట్ ఈస్ ఎ ఇండివిజువల్ రైట్ ఇండిపెండెంట్ రైట్ యాజ్ వి నో ఓటింగ్ ఈజ్ ద ఓన్ రైట్ ఆ రో ఆ రైట్ ఎలాగ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలని కూడా అలా చెప్పడం జరిగింది ఆ రైట్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు ఓటు వాళ్ళు వేసుకుని వెళ్ళారు ఎలా కంటెస్ట్ చేస్తున్నావు ఏంటి నీ యొక్క రోల్ ప్రెసిడెంట్ రోల్ అనమాట సో ఫోర్ ఉంటాయి ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ జనరల్ సెక్రటరీ అండ్ కల్చరల్ సెక్రటరీ ఉంటారు సో ఓట్స్ బట్టి ఈ ఫోర్ మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు ఫైవ్ మెంబర్స్లో నుంచి ఇన్ ఎవ్రీ ఎనీ స్కూల్ దే ఆర్ డిడెంట్ కండక్టింగ్ దిస్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్ బట్ ఆర్ ఎంఎంసిసీస్ కండక్టింగ్ దిస్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్ ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ టు ఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ఎంఎంసిసి టాలెంట్ హై స్కూల్ సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్స్ దట్ టు మై పేరెంట్స్ అండ్ అవర్ రెస్పెక్టివ్ కరెస్పాండెంట్ సార్ అండ్ అవర్ స్టాఫ్ అంటే కొత్తగా అనిపించింది నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలే కూడా ఇప్పుడు ఈ సరౌండింగ్ క్లా స్కూల్స్లో అయితే ఇప్పుడు చూడలేదు ఇలాంటివి ఆల్మోస్ట్ హయ్యర్ స్కూల్స్లో ఇలాంటివి కండక్ట్ చేశారని విన్నాం కానీ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా బాగుంది అంటే ఇలా పోలింగ్ వేయడం రియల్ ఓటింగ్ ఒక ఓటర్ కార్డ్ తక్కువ అంత మిగతా మొత్తం సేమ్ సో నీ పేరు ఎస్ నవీన్ కుమార్ నేనైతే ఫస్ట్ చెప్పగానే యాక్జాషంగా ఫీల్ అయినా అన్న నెక్స్ట్ ఫస్ట్ నిన్న మోక్ ఎలక్షన్స్ పెట్టి ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేయించినట్టు పెట్టి ఈరోజు చేసిన రియల్ ఎలక్షన్స్ రియల్ ఎలక్షన్స్ లో నాకు ఎన్నో సే తెలియవు గానీ నేనైతే క్లాస్ మానిటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నా ఒక లీడర్ ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక సమాజంలో ప్రజలందరినీ కాపాడాలి కదా సో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన హీ హ్యాస్ టు టేక్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఆ లీడర్ గురించి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తారు లీడర్ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటారు సో మా గురించి వాళ్ళు అంటే మొత్తం ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని ఒక మంచి ప్రెసిడెంట్ అనమాట అంటే కొంచెం మంచిగా మాకు అందరికీ కాపాడినట్టు అండ్ మా అందరికీ హెల్ప్ చేస్తున్నట్టు ఉండాలి ఇది పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం కదా ఒక ఐ మీన్ ఎలక్షన్స్కి ఒక ఓట్ బూత్ కూడా వాళ్ళు క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఎలక్షన్స్ అయితే న్యాచురల్ ఎలక్షన్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయో అలాగే కండక్ట్ చేశారని చెప్పి
స్పెషల్ స్పెషాలిటీ అనే చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఒక స్పెషల్ డే వీళ్ళందరికీ కూడా అవునా I was very excited to uh, do this election and when I was in, in a school, in childhood, I don't know about elections. My parents used to go and um, participate in the elections, but I don't know what they are doing. Mm -hmm. I, I used to see them, but the thing is like this, MMCC Talent High School, it has a great journey of 20 years and we are achieving everything from 20 years and this is a great achievement which we have achieved today and children are very excited and I think we are generating leaders from here. So future leaders are going to come from our MMCC. పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు సో వారి మాటల్లో ఎలా ఫీల్ అవుతుందో అడిగి తెలుసుకుని ప్రయత్నం చేద్దాం సో లహరి షీఈస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా కూడా తను ఎన్నికవడం జరిగింది సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మ్యామ్ చాలా హ్యాపీగా ఉందండి మా పాప వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయినందుకు నేను ఇక్కడ ఐఐటిఎస్ నుండి జాబ్ చేస్తున్నాను ఒక పెద్ద హ్యా ఒక మాకు ఒక ఫ్యామిలీ లాగానే ఉంటాం మేము ఇక్కడ ఇన్ని ఇయర్స్ నుండి మేము ఇంటి ఇంటి దగ్గర ఇక్కడికి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేము మా ఇంటిని మర్చిపోయి ఇక్కడ వర్క్ జాబ్ చేస్తాం మేము ఈ ఎంఎంసిసి టాలెంట్ స్కూల్లో గత ఇరవై సంవత్సరాల నుండి కూడా జాబ్ చేస్తున్నాం సార్ సో స్కూల్ అంటే మాకు ఎలా ఉంటుందంటే పండగలా ఉంటుంది సార్ స్కూల్కి రావాలంటే ఒక పండగకి వెళ్తున్నట్టుగా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అనమాట ఈ స్కూల్ వాతావరణం అలా ఉంటుంది సో మేము పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఇలాంటివన్నీ ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము ఏ ఒక్కటి కూడా వదలం సార్ చిన్న చిన్న ఈవెంట్స్ ప్రతిదీ కూడా కండక్ట్ చేస్తూనే ఉంటాము సో దీనివల్ల పిల్లల్లో అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది వాళ్ళ ఒక ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ మెయిన్ మేము ఎందుకు పెట్టాము అంటే వాట్ ఈస్ ద లీడర్ సో మీనింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద లీడర్ మీనింగ్ ఏంటి ఒక లీడర్ అయితే వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉండాలి సో ఈ అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా వాళ్ళలో క్రియేట్ చేయడానికి మెయిన్ ఈ ఎలక్షన్స్ అనేవి మేము కండక్ట్ చేసాం సార్ శివశంకర్ నా దగ్గరికి అతని సింబల్ పట్టుకొని వచ్చాడు అనమాట సో థండర్ థండర్ సింబల్ తీసుకొని వచ్చాడు ఎందుకు నాన్న ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు అనేసి అన్నాను అంటే నాకు ఇది నచ్చింది మేడం అందుకే నేను ఈ సింబల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనేసి అంటే వి ఆల్సో ఎంకరేజ్ టు యూ డెఫినెట్లీ అని చెప్పాను అనమాట సో అప్పుడే నేను మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయాను సో వాడు ఏ ఉద్దేశంతో అయితే ఆ థండర్ సింబల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడో హీ ఈస్ ద న్యూ అడ్మిషన్ ఫర్ అస్ సో ఈ ఇయర్ వచ్చావా నాన్న అంటే అవును మేడం ఈ ఇయర్ జాయిన్ అయ్యాను ఎందుకు వచ్చావంటే నాకు సంథింగ్ డిఫరెన్స్గా అనిపించింది ఈ స్కూల్లో అందుకే వచ్చాను మేడం అనేసి అన్నారు సో వాడు ఎప్పుడైతే ఆ అబ్బాయి నా దగ్గరకు వచ్చి మేడం ఆ సింబల్ చూపించాడో నేను మా ఇంట్లో అప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోయాను ఆ అబ్బాయి వస్తే బాగుంటుంది బికాజ్ ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుని మా స్కూల్కి వచ్చాడు అనమాట శివశంకర్ సో మేము ఆ అబ్బాయి గెలిస్తే చాలా బాగుంటుంది అని నేను మాత్రం అతనికే వేశాను ఆ అబ్బాయికే వేశాను సార్ ఎంకరేజ్ చేయాలి న్యూ స్టూడెంట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కాబట్టి మేము ఎంకరేజ్ చేయాలి ఆ అబ్బాయిని వాడు ఎంతో మా స్కూల్ గురించి హై ఎక్స్పెక్టేషన్తో వచ్చాడు సో ఈరోజు అది సక్సెస్ అయింది సార్ సో ఇది ఇక్కడ ఎంఎంసిసి యొక్క టాలెంట్ స్కూల్ యొక్క ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్ మనం అయితే చూసాం కదా సో చాలా బాగుందని చెప్పాలి అండ్ దట్స్ ఇట్ కెమెరా పర్సన్ శ్రీనాథ్తో రాజీవ్ ప్రైమ్ నైన్ హైదరాబాద్